Bonjour. Bonjour, Bonjour. Julien. Bonjour, Jérémie. Eh bien, est-ce que pour commencer, tu veux bien euh, te, te présenter Donc, je m'appelle Florence Bruno Passina. Euh, je suis ethnologue, ou plutôt, euh, je suis devenue ethnologue euh, en partageant la vie de la tribu Kassoua, que vous euh, allez découvrir, euh, en tout cas son monde, euh, chez qui et avec qui je travaille depuis 25 ans, et donc auprès de qui euh, j'ai habité la forêt euh, pendant plus de 7 ans maintenant. J'ai fait ce petit diaporama pour restituer euh, le monde dans lequel... Euh, vit cette petite tribu. C'est une tribu qui est composée de 400, 400 habitants. Donc on est en, en forêt tropicale, avec une richesse extraordinaire parce que le territoire de cette tribu euh, s'étale de 70 mètres au niveau de la mer à 2200 mètres. Donc on a plusieurs écosystèmes forestiers, ce qui signifie qu'il y a aussi énormément, enfin une, une très très grande diversité d'habitats et donc de niches écologiques pour de nombreux animaux. Donc d'un point de vue naturaliste, on va dire que cette forêt est, est, est riche en biodiversité. <rire> euh, mais pour les cassois, euh, bien sûr, cela ne, ne se comprend pas ainsi. Euh, Peut-être à travers ces, ce diaporama d'images, vous avez constaté une discrétion euh, où en fait euh, les humains se distinguent mal des autres êtres. Euh, et ça, c'est vraiment déjà une manière d'habiter euh, la forêt qui est très spécifique bon, à ces semi-nomades. C'est qu'ils cherchent à... Euh, dans ce monde euh, qui n'est pas peuplé mais qui, qui fourmille de vivacité, ce qui est très important, c'est que le sens du visuel n'est pas majeur. Euh, donc on change déjà de, de monde sensoriel. Euh, et c'est pour ça que, bien sûr, j'ai introduit le son, euh, parce que là encore, toute activité humaine est, euh, est accompagnée de chants qui, bien sûr, peuvent s'assimiler au chant des oiseaux et au chant des, des, des autres animaux ou des bruits des autres animaux, euh, au crispement ou euh, euh, des, des arbres qui, qui eux aussi, s'expriment largement dans, dans ce monde forestier. Parler se dit solo en langue cassoie. Et le solo, le langage, n'est pas la propriété humaine, n'est pas un dispositif propre à l'humain. Tout être a cette capacité. Euh, les oiseaux ayant la particularité de savoir pleurer. Euh, non seulement ils parlent, mais ils pleurent aussi. Euh, donc on est dans un monde euh, où tout le monde prend part euh, à la narration du monde et sur le monde. Euh, ce qui est très important. Euh, ce qui signifie qu'il euh, y a aussi euh, une culture de l'attention euh, qui est faite sur le savoir écouter le monde écouter les êtres qui peuplent ce monde. L'écoute est exacerbée parce que tout parle. <rire> tout éventuellement est, est sujet à narration. Malgré cette, euh, cette, cette multitude d'êtres déjà présents, coexiste, je dis bien coexiste, un monde invisible à l'œil qui est habité par euh, des esprits, et il y en a trois types. Il y a les esprits de la fertilité, les esprits du gibier et les esprits des morts, euh, qui, eux, vivent dans un lieu particulier, euh, situé dans une cascade, 
ces esprits des morts, euh, dans la mesure où la mort n'est jamais naturelle chez les Cassois, elle est, elle est due à, à la sorcellerie, généralement. Donc euh, la sorcellerie euh, est dans cette euh, société, euh, c'est une sorcellerie qui n'est pas de type africaine. Euh, c'est que chaque euh, être humain est doté d'un double, qu'on pourrait appeler communément âme, mais euh, qui un, que moi je qualifie de double cosmologique. Euh, qui est euh, l'identique de l'être. D'ailleurs, c'est l'ombre qui matérialise le double. Alors, la particularité chez les Cassois, c'est que les, la frontière entre le monde visible et invisible est absolument floue. Elle n'est pas perméable. C'est-à-dire que le monde n'est pas duel. On n'est pas dans un monde dualiste où on pourrait euh, se protéger ou, 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 ou s'extirper de cette dimension invisible. Les esprits ont la capacité d'intervenir dans le monde des hommes, on va dire, le monde visible, mais en se métamorphosant en animal, ou en habitant les arbres, ou les cascades. Donc en fait, le paysage se trouble. On n'est jamais dans une réalité fixiste euh, et donc naturaliste. Hein. Quand, quand on est en forêt, la narration au, au sein de cet univers forestier est bien interspécifique. Et le tout est, est de comprendre, par cette écoute, là où il y a des ruptures, et c'est à travers cette écoute de la narration que, que l'on va euh, agir ou interagir pour rétablir une certaine harmonie entre les humains et l'ensemble des existants. Je veux dire, on est dans un monde saturé d'intentionnalité où il faut être à l'écoute de tous ces, de ces sens qui, qui permettent de, de dialoguer avec, les, euh, avec tous ces existants, qu'ils soient visibles ou invisibles. Cette narration a aussi, du fait que de son interspécificité, a un impact considérable face à la modernité dans la mesure où les modernes qui débarquent euh, en que le le, hein, colons, enfin je veux dire c'est les C hein, qui se multiplient, euh, colonialistes, christianistes, capitalistes, eux vont introduire un monologue. Eux introduisent euh, un monologue, une narration humanocentrée où il n'y a que les humains qui parlent et euh, où le bois est réduit à du mètre cube où les animaux sont réduits à leur morphologie et à un nom scientifique, où les paysages sont de la géologie, et en tout cas, où euh, ils ne rentrent pas en interaction avec l'être humain. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont dépossédés de, de, de ce pouvoir agentif, enfin, euh, d'agir sur le monde des humains. Euh, ce qui va créer énormément de quiproquos. Alors au début, les, euh, les Cassois ont, ont accepté ce, ce silence, parce que ben, un peu, bon, déjà la, euh, la missionnarisation a été autoritaire, mais ils n'avaient pas tellement le choix. Mais après, ils se sont émancipés, et surtout que euh, les missionnaires avaient négligé une chose, euh, qui est considérable et qui est assez généralisé dans, dans le monde, même amazonien, c'est qu'ils euh, négligent de missionnariser le rêve. Euh, or, les cassois continuent de rêver, donc les esprits continuent à, rêver, à exister. Et, euh, et grâce à cela, en fait, il y, y a eu une réappropriation de... de, de de leur terre, de, de leur monde, complexe certes, euh, où les esprits ont, ont commencé à, fa à, à faire de la résistance, euh, donc à, euh, à s'attaquer aux bulldozers des Chinois, à s'attaquer, euh, à détourner euh, euh, là où il y avait de l'or quand euh, tu avais une exploitation qui venait chercher de l'or. Donc il y, y a eu cette résistance, puis aussi, euh, les rêves ont continué à circuler, donc ça c'est une pratique, hein, on partage nos rêves, etc. Euh, 
Et le monde s'est un peu, enfin, s'est réenchanté. C'est-à-dire que euh, après, un, quand on fait un rêve, euh, on, on le partage parce qu'en fait, il faut diffuser son rêve. Et, et par exemple, surtout s'il s'agit de reconnaître que tel esprit est venu habiter tel arbre ou telle cascade. Euh, il faut qu'il y ait le consensus dans toute la tribu pour dire « ah bah oui, oui, oui ». Merci Florence. Merci. Tu nous as embarqué dans un voyage. <rire> ah, oui, mais voilà, chacun son truc. Moi, je ne suis pas spécialiste des images, <rire> des scénarios. Ouais, beaucoup d'images en même temps. Mais je vous avoue, je, 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 en fait, euh, ça c'est un, un autre récit, en fait. Mais c'est des récits contemporains. Je ne vous parle pas d'un temps mmh. passé, mmh. je vous parle de quelque chose qui est là mmh. et qu'on invisibilise complètement, d'un point de vue politique, bien sûr, d'un point de vue enfin, de tout. Euh, ils n'existent pas, ces gens, pour le monde. Et, mmh. et euh, Alors, ils sont une sorte d'arca... Enfin, ils sont perçus comme un archaïsme. Oui, et donc, euh, tout de suite mis dans une, dans, dans une, li... enfin, dans, dans une historisation. Mmh qui fait que, euh, oui, mais... Oui, on les continue à les appeler euh, peuple premier. Oui, mais ou... on peut pas, on, on peut pas se baser sur eux. Faut, euh, euh, tu vois bien, euh, ce n'est pas, pas nous. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas capitalistes, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça, ils ne peuvent pas comprendre. Ce enfin, c'est pas possible, on ne peut pas les intégrer dans, dans notre mode de réflexion, euh, euh, parce que, voilà, ils sont tellement autres. Ils sont tellement autres. Bonjour Florence. Euh, tu nous as plongé dans, dans un univers, euh, dans un autre monde ce matin. Et euh, tu as suscité en nous plein d'interrogations qui sont pas forcément toutes. Euh, qui peuvent être un peu euh, euh, disparses apparemment. Euh, et donc, euh, je vais euh, commencer, parce qu'il faut bien commencer par une question euh, euh, qui, moi, m'a évidemment m'a particulièrement euh, euh, interloqué. C'est une espèce de parallèle, quelque part, entre euh, l'ethnologue et le scénariste. Mmh. Alors, je m'explique, et peut-être que tu ne seras pas d'accord avec ça, mais c'est justement ça qui est peut-être intéressant. C'est euh, le scénariste, il, il, il invente un monde, un univers euh, où tout, euh, finalement, tout est intentionnel. Tout, tout est, c'est évidemment une généralisation avec euh, sûrement une part de, de contre-vérité, mais où tout est intentionnel. Est-ce qu'il y a un risque que le que le l'ethnologue scénarise le monde, le, le terrain qu'il a étudié, c'est-à-dire finalement plaque aussi? Euh, dans cette recherche d'intentionnalité, de logique, pour, le de, pour, pour pouvoir bien le décrire, pour le communiquer, il, il puisse risquer de, 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 effectivement, de plaquer euh, euh, de la causalité là où il n'y en a pas En fait, euh, j'ai été très rigoureuse à l'encontre euh, du monde académique, <rire> dans la mesure où j'ai fait valoir le point de vue émique. Donc la différence, émique, c'est le point de vue des gens, local, et éthique, c'est la, tra la, la traduction en, en science, on va dire. Mmh. Et, et j'ai refusé de moi faire ce travail de transformation émique, éthique, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore les outils pour admettre euh, que des êtres humains pouvaient vivre de manière indissociable avec... Euh, leur milieu. Hein mmh. euh, C'était tellement établi chez nous que la nature se séparait de la culture, etc. Que Donc, en fait, euh, je me suis prêté euh, à une restitution euh, de, de leur récit, mmh. en essayant d'être au plus proche de, de leurs mots, de, de, de leur choix, de, de leur stratégie, ou... Euh, de leur dramaturgie, je serais le scénariste des cas soit à la rigueur, enfin, euh, mmh. ou co, plutôt, ou, ou accoucheuse, <rire> euh, des, des cas soit, en ce sens-là, euh, vu que 
ce n'est pas moi qui ai établi les causalités. Euh, euh, pas un, euh, et en plus, c'est un travail déductif, ce n'est pas un travail inductif. C'est après avoir vécu trois ans avec eux et avoir partagé les choses avec eux, les avoir ressentis physiquement, émotionnellement, que j'ai pu rendre, enfin restituer ce, ce, ce récit qui le leur. Dans cette société qui vit en, en osmo, en symbiotique, enfin, avec l'environnement, euh, le temps n'est pas du tout perçu de manière linéaire. Le, le temps est... Euh, c'est une société ahistorique, on va dire. Ils ont rencontré l'histoire avec le monde moderne. Mais autrement, c'est un, un temps qui, qui, euh, euh, qui se construit avec les autres. Et donc, bon, bien sûr, tu, vas, tu peux réduire ça à la saison. Enfin, mais euh, pour moi, c'est trop limitatif de dire ça. Parce que ça n'implique pas que euh, le changement, la pluie... Euh, euh, ou pas la pluie, ça, ça, ça signifie euh, le comportement des animaux, des, des, ça, des esprits, euh, qui fait qu'on euh, euh, passe d'un cycle à un autre. Euh, donc les causalités sont... Euh, ben, en fait, c'est la cosmogonie, c'est leur histoire, enfin, c'est la base, euh, c'est leur mythologie qui fait que euh, les causalités sont établies. Ma créativité, ça a été de partir là-bas, mmh. d'avoir eu le désir d'aller là-bas, de découvrir cette population qui était inconnue. Enfin, voilà, là, il y a eu de la créativité dans mes rapports avec les cassois, enfin, je veux dire, de, au quotidien, mais, euh, euh, mais ça s'arrête là. Je n'ai pas inventé les personnages. Est-ce que finalement, euh, dans le monde que tu, dans cet univers que tu nous as décrit, cet univers culturel, euh, il y a de la place pour euh, des conteurs, des, finalement des, des gens qui sont là pour transmettre effectivement euh, le savoir et euh, toutes ces connaissances, mais aussi pour, pour faire de la fiction. C'est-à-dire que dans un monde où tout est récit, quelle est la place de la fiction en tant que telle Fiction pour le plaisir du jeu, euh, le plaisir ludique du « et si euh, » euh, dont on a déjà parlé alors, ce qui est intéressant est, dans ta question, c'est le rôle de la fiction. Euh, il y a des, des, des individus, euh, qui, et, et d'ailleurs c'est généralement les, les grands performeurs qu'on retrouve dans, dans les cérémonies, qui ont une capacité de raconter des histoires... Euh, euh, bah, étonnant, enfin fabuleuse, enfin, et qui se différencie des autres, où on va rester plutôt dans, dans, le, bana, enfin, dans, dans le banal ou dans le non épique, euh, et t'en as d'autres qui s'identifient, qui, enfin, qui euh, parce que bon, il y a aussi des, des, des êtres dans la région karstique, euh, des géants, enfin bon, il y, y a quand même des esprits, enfin, c'est une toute petite communauté, mais euh, assez atypique. Euh, euh, voilà, il y a des gens qui ont peur aussi, euh, euh, et aussi ça dépend à qui on s'adresse. Euh, des enfants, euh, euh, alors qu'on était presque en train de dormir, euh, puis quelqu'un euh, commence à, à parler d'une de, de, attaque de sorcellerie, etc. Et un enfant qui ne savait plus comment se, 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 se cacher pour ne pas entendre tellement il était effrayé de, de, de ce récit. Et la fiction, alors le problème de la fiction, alors créative ou, ou mensongère, ça serait plutôt ça, c'est que le mensonge a, a, va être régulé par, par le phénomène de la sorcellerie. Enfin, je veux dire, un menteur, ça sera généralement un sorcier. Parce que ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que ce, la, la, le sorcier, lui aussi, il a... Ce n'est pas une empathie, lui, c'est une sorte de télépathie. Il, il entend tout. Il entend tout, tous les mots, les disputes, les blablabla entre femmes. Donc les femmes sont souvent très, très ennuyées quand, quand il y a des, des questions de sorcellerie parce qu'on sait qu'elles qu parlent beaucoup entre elles et qu'elles peuvent être mauvaises langues. La fiction, enfin, en tant que non réaliste, enfin, non, non, non fait, enfin, je ne sais pas comment quel mot employé euh, qui, qui euh, n'a 
pas tellement de place. En revanche, l'improvisation, surtout dans, dans les chants, existe. D'accord. Euh, quand on entend les, les femmes chanter au cours de, de l'exploitation du, du, du sagoutier, du palmier, là, dont ils tirent une, une, une farine qui, 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 qui fait leur pain quotidien, mm -hmm. euh, là, tu as de l'improvisation... Euh, Plutôt que de dénigrer, ou, ou, ou même moi j'appelle ça du négationnisme, enfin, cette invisibilisation que l'on fait vis-à-vis -vis de, de ces sociétés, ce serait peu, c'est une sorte de fiction quelque part pour, 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 enfin, pour nombreux de pers euh, nombreuses personnes. Euh, le récit que je fais est, est une fiction en mmh. soi. Mmh. Euh, ça n'existe pas. C'est pas. Euh, c'est inconcevable, pas... quoi. Oui, c'est pas crédible. Pas si tu développes euh, bah, rien que l'écoute, seulement je, je, juste sur le son, euh, c'est un autre monde que tu découvres, quoi. C est, c est, c est... Euh, et tu as envie de l'enrichir. Euh, euh, C'est-à-dire que tu as envie de te baisser pour entendre si, euh, si la terre euh, ou la plante fait quelque chose, ou, ou la fourmi. Ou... En tout cas, chez les cassois, l'esthétisme est fondamental. Ils, ils, ils aiment, enfin, je veux dire, ils adorent, ils, ils contemplent. Euh, donc, ils ont même de la rêverie éveillée, pour reprendre Bachelard. Ou là, peut-être il y a un peu de fiction, c'est-à-dire, mais ça tient individuel, c'est que euh, il va s'asseoir euh, sous un arbre à côté d'une rivière euh, et d'un seul coup il y a un paradisier euh, qui, qui, qui s'assoit sur une branche. Bon, bah le type il va partir en communication euh, euh, avec l'oiseau et discuter avec. Euh. Bon, il est seul, hein, je veux dire, donc il n'est pas obligé de dire que c'est un esprit, je sais pas quoi. Enfin, ça peut être sa fiction. On sait tellement avec le naturalisme, donc qui instaure la séparation de l'homme de, de la nature, euh, on s'est extraordinairement appauvri euh, dans notre système relationnel aux autres non humains. Mm. Euh, on, on, a, on a préservé et intensifié la domestication jusqu'à l'industrialisation. Et, et tout le reste, on, on l'a absolument négligé. Enfin, je veux dire, on l'a perdu. Enfin, euh, moi, quand j'entends que des enfants découvrent euh, le lait euh, au salon de l'agriculture à Paris, euh, bon, c'est ringard ce que je dis, mais, 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 mais j'en viens pas. Euh, qui est effectivement une telle déconnexion. Mais il n'empêche, voilà, et, et, et j'espère, euh, et ça, c'est les jeunes. Euh, <rire> Euh, que la créativité va être très, très puissante pour euh, changer, justement, euh, ces schèmes qu'on reproduit, là, qui, qui sont sur la domination, euh, euh, toujours de l'autre, par, par l'être humain, et toujours euh, euh, avec ce forcing sur l'utilitarisme. Je trouve que ça fait un super mot de conclusion, parce que moi, j'y vois presque une métaphore aussi de de ce qu'essayent de faire euh, les raconteurs d'histoire. Ah, euh, oui. ça, ça me plaît beaucoup euh, qu'on qu se quitte sur ces mots. Merci, merci. Je ne résiste pas à l'envie de te poser une question qui est liée, en fait, à, à des échanges qu'on a pu avoir sur ce sujet avec euh, d'autres interlocuteurs dans des précédents story tanks sur le à quoi sert le récit en Afrique de l'Ouest, à quoi il sert en Amazonie, Évidemment, pas, la réponse n'est jamais univoque, c'est complexe, c'est subtil et c'est passionnant. Mais on avait par exemple des réponses du type, euh, euh, en Afrique de l'Ouest, la fonction fondamentale du récit est de célébrer le vivant. Compte tenu de ton, ton expérience et de ton travail avec les Kessois, euh, pour toi, le, 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 le récit leur sert à quoi, en gros voilà, Qu'est-ce qu que, qu que ça vient nourrir chez eux, le récit Je pense que les, euh, le récit 
fondamental chez les Cassois, si j'ai bien compris, <rire> euh, c'est d'asseoir euh, l'humanité, leur humanité, euh, en acceptation avec tous les êtres qui, qui, qui les entourent. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, euh, qu'ils soient à l'intérieur, enfin, non seulement à l'intérieur, mais avec les êtres dans le monde. C'est de rester euh, suffisamment dedans pour pouvoir échanger et entendre et dialoguer avec ce qui les entoure. C'est des gens qui sont excessivement attachés euh, à leur terre, aux êtres qui l'habitent. Mais vraiment, euh, ils peuvent pleurer. Enfin, en tout cas, suite au tremblement de terre, quand il y avait une grotte qui disparaissait, euh, j'ai vu des casse-fois, mais, mais en pleurs. Euh, euh, donc, euh, oui, c'est maintenir ces, ces attachements parce que... Euh, euh, ça rend vivant le passé et les morts. Euh, ça annule quelque part aussi la mort. Euh, euh, donc oui, je crois que c'est ça. C est, c est, c est, c est, le récit sert à ça. Alors maintenant, la question qui se pose dans la violence qu'inflige le monde moderne à leur environnement, c'est euh, la disparition des espèces, c'est... Euh, euh, S'il n'y a plus d'arbres, où, où vont se loger les esprits Enfin, après là... Euh, mais entre eux, le récit consiste bien euh, à maintenir et perpétuer cette, cette condition humaine qui leur est chère. Par rapport à tous ces scénaristes euh, ou tous ces auteurs qui, euh, qui se posent aujourd'hui la question de comment nourrir ce que certains appellent les récits qui nous manquent, comment, bah, compte tenu de ton expéri cette expérience intensément euh, baignée dans la narration avec les Caissois, qu qu'est-ce qu que tu ressens l'envie peut-être de, de dire ou de transmettre au monde des scénaristes qui cherchent aujourd'hui, dans le chaos du monde à fabriquer les récits qui nous manquent eh ben, C'est cette relation au monde, à l'autre. Euh, euh, mais le problème, c'est que... Euh, les, les spectateurs sont tellement euh, imprégnés euh, de ce qu'on appelle le naturalisme, de cette séparation de l'homme, de, euh, de la nature, euh, euh, des, justement des chaînes qui gouvernent cette relation, qui sont soit de la prédation ou de la conservation, mais en fait ça revient à la même chose. Moi c'est ce que j'ai compris euh, en ayant observé autant euh, WWF que les exploitations forestières, etc. Euh, au début je pensais que ça n'allait pas ensemble, mais en fait, si, parce qu'ils partagent la même vision du monde. Euh, donc, le naturalisme permet autant la destruction que la conservation. Euh, même dans les lieux alternatifs, euh, très bien, mais j'attends l'organisation. Euh, parce qu'autrement, c'est juste euh, une communauté d'individus qui s'organisent autour d'une thématique ou d'activités, etc., mais... Mais, mais pour faire société, il faut plus. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'éco-villages euh, euh, qui sont voués à l'échec, par exemple, même s'ils veulent recréer, réinventer un lien bienfaiteur hein, avec l'environnement, mais à, à qui il manque, euh, euh, par exemple, des rituels qui sont essentiels euh, pour socialiser. Maintenant, par quel dispositif les intégrer pour que... Euh, le spectateur euh, puisse tout de suite y croire. Tu parlais de, justement de, de, de ces nouveaux récits euh, qui, qui nous manquent euh, pour parler de l'avenir. Euh, moi, moi, je crois que euh, notre société euh, 
dévalorise complètement euh, euh, la sensualité euh, euh, qui, 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 qui pourrait nous, nous lier au, au monde, enfin au non humain, etc. Et, et on ne le fait pas. On ne le fait pas. Euh, donc peut-être créer des dispositifs qui... Euh, bah, bah un peu, c'est... La, la tragédie, c'est je reviens au soleil vert, c'est où à la fin, euh, avant de mourir et avant de se faire manger par les autres, on nous envoie des images de l'ancien monde où euh, il y avait une belle nature, un beau paysage. Euh, mais tout ça, c'est détaché de l'homme. Alors moi, je pense qu'il faut revenir aux attachements. Et, 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 et surtout, euh, ce n'est pas parce que la modernité se veut hégémonique que toutes les sociétés au monde vont, euh, euh, vont adopter cette hégémonisation de manière euh, consensuelle et généraliste, mais qu'elles elles vont prendre un, elles vont s'attacher à un, une chose ou un être, et, et ça va reconfigurer leur cosmos. Quoi. Et, et, et peut-être... Euh, voilà, c'est de voir que peu de choses peut-être aussi peuvent changer complètement la vision euh, euh, du monde et de la place de l'homme dans, dans ce monde. Merci, Florence. Beaucoup. Bon.